السلام عليكم وأهلا بكم أمراض طيور الكنار وطرق علاجها يوجد الكثير من الأمراض التي تصيب الطيور ومن أكثر الاضطرابات التي تؤرق المربي هي أن يرى طيوره في حالة مختلفة وغير طبيعية ولا يستطيع فهمها أو فعل أي شيء لذلك نستعرض لكم بعض الأمراض وأسبابها وكيفية معالجتها بشكل مبسط وكما نعلم يوجد أمراض كثيرة ومختلفة ومن الممكن أن تصيب الطيور البرية والمتحدة مدجنة. ويعود هذا السبب للأمراض تعرض الطيور إلى التيارات الهوائية الشديدة والتي تسبب لهم أمراض الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والبرد والإصابة بالزكام أيضا عندما يقل اهتمامك بنظافة طيورك يؤدي هذا السبب إلى إصابتهم بالبكتيريا التي تسبب لهم أمراض مثل السل والقمل والفاش والجرب أو عندما تضع للطيور أغذية مختلفة أو غير متوازنة أو فاسدة فيتسبب لهم هذا الغذاء بفقر الدم او قلة التخصيب او ضعف الانتاج او عندما يقل استحمام الطائر او لا يتعرض لاشعة الشمس يصبح هناك فيتامين دي في عظامه وتنتج هذه الامراض عن تواجد الطيور في اماكن قليلة التهوية او بها تيارات هوائية او نباتات او ابخرة الطبخ او فحم مشتعل او حتى وضع طائر غريب لا تعرفه مع طيورك قد يكون مصاب بمرض ما وبالتالي ينقل اليهم العدوى اضافة الى الأمراض الفيروسية الناتجة عن إصابة الطيور بفيروسات كالسلمونيلا التي تسبب التفؤيد والنيوكاسيل والآن سأعرض لكم الأمراض والأسباب والأعراض والعلاج الزكام من الأمراض الشائعة التي تتعرض لها الطيور وبشكل دوري هو مرض الزكام وهو معدي أيضا لأنه يصيب المسالك التنفسية العليا عند الطيور وعندما يصاب الطائر بمرض الزكام يظهر على شكله التهاب جفون العين وإفرازات مائية من ال أنف والعين وتورم في الوجه والعطاس ونادرا ما يصيب المسالك التنفسية السفلى أعراضه من علامات هذا المرض عند الطيور هو ضيق التنفس وكسرة النوم والوقوف في زاوية من القفص ووجود إفرازات مخاطية في الأنف وتغيير شكل ولون البراز بحيث يصبح ماء الشكل واللون أما عن أسباب هذا المرض عادة ما يكون هذا المرض في فصلي الخريف والشتاء حيث يكون التيارات الهوائية الباردة أو التغيير المفاجئ في درجة الحرارة. أما عن العلاج أولا يجب عزل الطائر المريض عن الطيور الأخرى ووضعه في مكان دافئ وهادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء مع تغطية القفص من أجل التدفئة الجيدة وتزويد الطائر بالمضادات الحيوية عن طريق إضافتها إلى مياه الشرب ومن الممكن أيضا أن تضيف له بعض القطرات من عصير الليمون في مياه الشرب الالتهاب الرئوي مرض الالتهاب الرئوي عبارة عن تلوث يصيب الرئتين بالتهاب في أنسجة الرئة بسبب وصول ميكروب أو فيروس أو فطريات وهو مرض خطير يقضي على الطيور في حالة عدم الإسراع لمعالجتها وهو مرض ناتج عن عدم علاج التهاب القصبات الهوائية أو عن جرثومة أو بسبب فيروس آخر غير الفيروس المسبب للبرد أما عن أعراض هذا المرض تتمثل أعراض هذا المرض في السعال وضيق التنفس وحشرجة تخرج من صدر الطائر وإصدار أصوات عند تنفسه أما عن أسباب الإصابة بهذا المرض قد يصاب الطائر بهذا المرض في حالة تم نقل إلى غرفة أخرى تختلف درجة الحرارة فيها عن الغرفة السابقة علاج هذا المرض من الممكن أن يكون علاج التهاب الرئوي سهلا إذا كانت بنية الطائر قوية فهي تسمح له بمقاومة المرض ولذلك يجب عليك الإسراء في إعطائه علاجات المضادات الحيوية المناسبة فهي من أهم الطرق العلاجية أما إذا كانت بنية الطائر ضعيفة فسيكون العلاج طويل ومتعب جدا مرض التهاب القصبات الهوائية الكثير من مربي الطيور يعرفون مرض التهاب القصبات الهوائية لأنه مرض تهيجي يصيب الأغشية المخاطية لشعبتي القصب الهوائية ويسبب في انتفاخ الأغشية المخاطية وزيادة سماكتها أما عن أعراض هذا المرض غالبا ما يظهر على الطائر المصاب بمرض التهاب القصبات الهوائية السعال والعطاس وضيق التنفس وخروج سائل مخاطي من الأنف والعين وأسباب هذا المرض السبب الرئيسي لهذا المرض هو إصابته بفيروس عن طريق الرياح أو تلوث في الهواء أو حتى وجود غازات سامة في الهواء وليس تعرضه للبرد كما يظن الكثير من الأشخاص أما عن علاج التهاب القصبات الهوائية بالدرجة الأولى يتوجب عليك عزل الطائر المصاب بهذا المرض عن الطيور الأخرى وإعطائه المضادات الحيوية مثل الأورومايسين مرض السل في الكثير من الأحيان يصابون الطيور بمرض السل الخطير لأنه من أكثر الأمراض المعدية وسريعة الانتشار بين الطيور ومن الممكن أن يصيب الجهاز الهضمي وصحبه 
الاسهال او السعال ومن اعراض هذا المرض ان يفقد الطائر شهيته للطعام ويصاب بالهزال وتصبح عظام صدره بارزه وحينها يفقد الحيويه والنشاط ويصيبه الخمول والكسل ويصبح برازه مائي واخضر اللون اما عن اسباب هذا المرض السبب الرئيسي لاصابه الطائر بهذا المرض هو قله الاهتمام بنظافه القفص وعدم تنظيفه من الاوساخ والفضلات التي تسبب البكتيريا والجراثيم التي تكون سريعه الانتقال بين الطيور اضافه الى عدم تغيير مياه الشرب وغسل الاواني وتعقيمها بالكلور او خل التفاح او تعرض الطائر لتيارات الهوائيه الشديده كما ان هناك دور اساسي لاشعه الشمس التي تساعد على قتل الكثير من الجراثيم المتواجده داخل الفضلات ولهذا السبب دائما ما ينصح بوضع القفص في مكان معرض لوصول الشمس والهواء الطلق علاج هذا المرض من المهم ان تقوم بعزل الطائر عن بقيه الطيور الاخرى لتجنب العدوى بينهم وتنظيف القفص جيدا وخاصه اواني الطعام والشراب واعطائه بعض المضادات الحيويه مثل بانتراميسين اضافه الى تقديم التغذيه المتوازنه التي تحتوي على الكالسيوم والفيتامينات التيفوئيد مرض التيفوئيد خطير جدا وهو يصيب جميع الطيور عامه وهو ميكروب يعيش الجهاز الهضمي او في دماء الطيور اما عن اعراض هذا المرض من اشهر اعراض هذا المرض هو فقدان الشهيه واصابه الطائر باسهال حاد باللون الاصفر المائل الى الاخضرار ورائحتها الكريهه وشرب الماء بكثره والانهاك العام او الخمول والكسل ويصبح الطائر منفوش بسبب الحمى وحينها يلزم اسفل القفص كما انه يشعر بالم في المعده والصداع ونادرا ما يظهر على جلد الطائر احمرار اما عن اسباب هذا المرض السبب الرئيسي في اصابه الطيور الخاصه بك بمرض التفوئيد هي البكتيريا التي تسمى سالمونيلا جاليزيوم اما عن علاج هذا المرض يتوجب على المربي اعطاء الطائر المصاب بمرض التفوئيد المضاد الحيوي الذي يسمى تراميسين ثلاثه ايام كل ثماني ساعات وبالنسبه لمياه الشرب يجب اعطائه ماء معدني او ماء مغلي ومبرد نظرا لكون البكتيريا تعيش في البراز يجب تنظيف القفص مره واحده على الاقل يوميا ومن المؤكد ان تعرضه لاشعه الشمس من اجل تفادي اعاده الاصابه بالمرض بعد العلاج مرض الاسهال يمكن وصف مرض الاسهال بكونه حاله غير طبيعيه وغير مريحه عند الطيور بحيث يتحول شكل براز الطائر الى مائي مما يشكل اضطرابا في حد ذاته ويمكن ان يكون مخاطيا او مصحوبا بدم او قيح وينقسم الى قسمين وهم الاسهال الابيض والاسهال الاخضر فقد يعاني الطائر من تحركات معويه مصحوبه بمغص في البطن وحينها يكثر الطائر من التبرز بسبب الاضطرابات التي تصيب الامعاء وفي حال عدم الاسراع بمعالجته فمن الممكن ان يقضى على الطائر اما عن اعراض هذا المرض عندما يظهر على الطائر اعراض فقدان الشهيه او الاكثار من شرب الماء او خروج براز مائي ولونه ابيض واحيانا اخضر يكون مصاب بالاسهال اسباب مرض الاسهال من بين الاسباب الرئيسيه التي تصيب الطيور بالاسهال الاسراف في وضع الاطعمه الملوثه بالبكتيريا والطفيليات التي تساهم في انتشار اصابه الاسهال اضافه الى الاكثار من الخضروات والفواكه التي تحتوي على كميه كبيره من الماء او حتى اصابته بالبرد علاج مرض الاسهال اولا يجب نقل الطائر الى قفص منفرد بعيدا عن الطيور الاخرى ويجب عليك تزويده بالمياه المخلوطه مع بعض الثوم او القرفه بالاضافه الى التوقف عن تقديم الاغذيه التي تحتوي على الماء والاملاح المعدنيه كالخس والجزر والتفاح والقيام بتصحيح النظام الغذائي له ويتوجب عليك ايضا ان تحافظ على نظافه القفص من الاوساخ والبراز كما يجب عليك اعطائه قطرتين من زيت الزيتون يوميا باستخدام القطاره لازاله اي مواد ضاره عالقه بقناته الهضميه وايضا بامكانك اضافه نقطتين من الليمون داخل مشربه المياه بشكل دقيق حتى تتخلص من المرض بسرعه مرض الامساك يعرف مرض الامساك بكونه حاله صعبه جدا وغير طبيعيه ينتج عنها عسر التبرز عند الطائر بحيث يكون قوام البراز قاسيا ويقل عدد مرات التبرز بسبب خلل في وظيفه الامعاء او اسباب ميكانيكيه تنتج عنها حركه قليله جدا للامعاء وصعوبه تمرير البراز ويسبب الامساك الحاد الم شديد خلال عمليه التبرز اعراض مرض الامساك يشخص مرض الامساك عند الطائر من خلال صعوبه تمرير البراز الذي يكون شديد الصلابه ويمكن ان يكون مصحوبا بانتفاخ او الم في البطن حينها يصبح الطائر متعب ومرهق وكسول وفي الغالب يلزم اسفل القفص كما ان الريش المحيط بمخرج الطائر يجف في اغلب الاوقات اسباب مرض الامساك تتوقف اسباب اصابه الطيور بمرض الامساك عن طريق النظام الغذائي وذلك بسبب عدم احتواء الاغذيه على الكميه لا 
اللازمة من الألياف الغذائية والسوائل وكسرة إعطاء البيض المسلوق وبذور القنب إضافة إلى فرط كالسيوم الدم وعدم الحركة وخاصة إذا كان الطائر موضوع في قفص صغير فلن يستطيع أن يتحرك بشكل جيد علاج مرض الإمساك من أجل التخلص من مرض الإمساك يجب عليك إعادة النظر في النظام الغذائي بحيث يجب أن يحتوي على الخضار الطازجة المليئة بالألياف الغذائية والماء الصالح للشرب مع الحرص على تغيير كل 24 ساعة بالإضافة إلى تقديم نقطتين من زيت الزيتون وفي حال كانت حالة الإمساك مزمنة فيتوجب عليك حينها إعطائه نقطتين صغيرتين من زيت الخروع الطبي مرض الفاش الأحمر مرض الفاش الأحمر أو العثة من الأمراض المميتة للطيور وهي غير مرئية بالعين المجردة لأنها صغيرة جدا وتعيش في زاوية القفص وجدرانه أو حتى في أعشاش الطيور علاج مرض الفاش الأحمر لكي تستطيع التخلص من الفاش الأحمر يمكنك أن تبحث في زاوية القفص والجدران وأعشاش الطيور عنها وعندما تجدها يمكنك أن تتخلص منها عن طريق البودرة أو المبيدات الحشرية الخاصة بالفاش وحين قيامك بهذه العملية يتوجب عليك إخراج الطائر من القفص حتى لا يتضرر ومن المهم أيضا أن تقوم بفحص أجنحته وفخها بالإضافة إلى عمل حمام له مرتين في الأسبوع هذا كل شيء في الفيديو أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ويمكنكم معرفة المزيد من المعلومات من الموقع على الرابط الموجود أسفل صندوق الوصف أو في أول تعليق مثبت سلام عليكم